హాయ్ హలో నమస్తే ఎలా ఉన్నారు అందరూ నేను చాలా బాగున్నాను వెల్కమ్ టు మై ఛానల్ ఇట్స్ అపర్ణ వర్మ ఆంధ్ర టు అమెరికా నేను బేకర్ అని మీలో అందరికీ కాకపోయినా కొంతమందికి తెలుసు కదా సో నాకు చాలా ఆర్డర్స్ వస్తూ ఉంటాయి కేక్స్ నేను కస్టమ్ కేక్స్ ఎక్కువ చేస్తూ ఉంటాను అలా వచ్చిన ఆర్డర్స్లో ఇవాళ మనం చేయబోతున్న కేక్ కార్ షేప్ కేక్ సో ఐ థాట్ రికార్డ్ చేసి చూపిస్తే మీకు ఇంట్రెస్టింగ్గా ఉంటుంది చూడటానికి అని సో లెట్స్ డూ ఇట్ వీడియో చివరి దాకా చూడండి కార్ షేప్లో కేక్ ఎలా చేసానో తెలుస్తుంది టు బిగిన్ విత్ ఇలా త్రీ డీ కేక్స్ చేయాలి అంటే టెంప్లెట్స్ చాలా ఇంపార్టెంట్ దానికి మనకి మన కేక్ ఎన్ని సర్వింగ్స్కి కావాలి అండ్ దానికి ఎంత సైజ్ చేయాలి దాని టెంప్లెట్ ఏంటి ఇలాంటివి చాలా ఇంపార్టెంట్ అలా మీకు టెంప్లెట్స్ ఇంటర్నెట్లో దొరుకుతాయి యూట్యూబ్ ఆర్ గూగుల్ సర్చ్ చేస్తే దొరుకుతాయి సో అలా నేను ఈ కార్ టెంప్లెట్ని గూగుల్లో సర్చ్ చేసి అది ప్రింట్అవుట్ తీసుకున్నాను సో ఆ టెంప్లెట్తో నేను కార్డ్బోర్డ్స్ కట్ చేస్తున్నాను ఇది మనకి కేక్కి బేస్ అవుతుంది అనమాట సో ద కార్ ఏ కార్ అయితే చేస్తున్నామో ఇప్పుడు కేక్ లాగా అదంతా దీని మీదే హోల్డ్ అయి ఉంటుంది సో ఇది కొంచెం స్ట్రాంగ్గా ఉండాలి డెఫినెట్గా ఎందుకంటే ఆ వెయిట్ అంతా మొయ్యాలి కాబట్టి సో అదంతా కట్ చేసుకుని నేను అందుకే టూ కార్డ్బోర్డ్స్ యూస్ చేస్తున్నాను లైక్ రెండు తీసుకుని రెండు పీసెస్ రెండింటిని అటాచ్ చేస్తే సో బేస్ స్ట్రాంగ్గా ఉంటుంది కాబట్టి దిస్ ఈజ్ ద బెస్ట్ వే అదో మీరు చూస్తే రెండు తీసుకున్నాను రెండు కలిపి అటాచ్ చేస్తాను ఇప్పుడు నేను సో ఈ రెండు పీసెస్ని మీరు మొత్తం గ్లూ పెట్టి అంటించవచ్చు లేకపోతే నాలాగా ఈ రెండు ఈక్వల్గా పెట్టి మొత్తం టేప్ వేసేయచ్చు నేను మొత్తం ఓవరాల్గా దీనివల్ల ఏమవుతుందంటే కేక్ పెట్టినప్పుడు కూడా కేక్లో మాయిస్ట్ ఆ పేపర్ పీల్చుకోకుండా టేప్ అడ్డంగా ఉంటుంది అనమాట సో ఇట్ విల్ ప్రొటెక్ట్ ఫ్రమ్ ద పేపర్ అటాచింగ్ టు ద కేక్ సో అలా మొత్తం A to Z, అన్ని కార్నర్స్లో మొత్తం నేను టేప్తో కవర్ చేసేసాను ఇది కొంచెం టీడియస్ ప్రాసెస్ బట్ డెఫినెట్గా ఎట్ ద ఎండ్ మీకు ఇట్స్ ఆల్ వర్త్ ఇట్ అనిపిస్తుంది కేక్ చూసాక సో మీరు చూస్తుంటే నేను కొంచెం ఎన్ ఎందుకంటే కేక్కి కార్కి వెనకాల కొంచెం ఇలా అప్పు ఉంటుంది అదిగో టెంప్లెట్ చూసినట్టయితే మీరు వెనకాల ఇలా లెగిసి ఉంటుంది సో దానివల్ల అది రావటానికి నేను ఆ కార్డ్బోర్డ్ని కూడా కొంచెం బెండ్ చేసి దానికి మళ్ళీ గ్లూతో ధర్మకోల్ అంటించి ఆ షేప్కి తీసుకొచ్చేటట్టు ట్రై చేస్తున్నాం అనమాట మీరు చూసినట్టయితే బేస్ ఇలా హైట్ ఉండాలి కాబట్టి వీల్స్ పెట్టినప్పుడు లోపల కార్ ఇలా పైకి ఉండాలి కాబట్టి దానికి బేస్ కోసం ధర్మకోల్ స్టిక్స్ అంటిస్తున్నాను నేను మొత్తం ఆ వెనకాల కొంచెం హైట్ లేపటానికి కొంచెం హైట్ స్టిక్స్ అలాగా దీన్ని ఇప్పుడు కింద మన పెద్ద బేస్ తీసుకొని ఆ బేస్కి ఇదంతా గ్లూ స్టిక్తో అంటిస్తున్నాను సో దీని మీద మన కేక్ వస్తుంది అనమాట ఐఎమ్ మేకింగ్ ష్యూర్ అన్ని సైడ్స్ స్ట్రాంగ్గా అంటుకుందా లేదా అని మా మరదలు హెల్ప్ చేస్తుంది పక్కన సో ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ బికాజ్ కేక్ అంతా దీని మీదే ఉంటుంది ఇది ఎంత స్ట్రాంగ్గా ఉంటే కేక్ అంత సెక్యూర్గా ఉంటుంది అనమాట సో ఇది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ పార్ట్ ఈ స్టెప్ మిస్ అవ్వకూడదు అండ్ హియర్ కమ్స్ ద కేక్ నేను కేక్ విసిరిన దెబ్బకి అక్కడ పక్కన ఉన్న ఫోన్ పడిపోయింది అనమాట సో నేను ఆల్రెడీ కేక్ బేక్ చేసుకుని ముందు నేను ఒక టూ డేస్ ముందే బేక్ చేసి పెట్టేస్తాను ఫ్రీజర్లో సో ఫ్రీజర్లో పెట్టడం వల్ల కేక్ చాలా మాయిస్ట్గా ఉంటుంది అనమాట ఈ కేక్ ఆల్మోస్ట్ థర్టీ ఫైవ్ టు ఫార్టీ సర్వింగ్ సో నేను మూడు హాఫ్ షీట్స్ తీసుకున్నాను ఎందుకంటే మనం కాఫ్ చేస్తాం కాబట్టి చాలా కేక్ వేస్ట్ అయిపోతుంది అండ్ నేను ఇప్పుడు షుగర్ సిరప్తో కోట్ చేశాను దానివల్ల కేక్ చాలా మాయిస్ట్గా ఉంటుంది సో ఇప్పుడు కార్ బేస్ టెంప్లెట్ తీసుకుని అన్ని కేక్స్తో అన్ని కేక్స్లో లేయర్స్ కట్ చేస్తున్నాం అనమాట సో ఈ లేయర్స్ అన్నీ మధ్యలో క్రీమ్ పెట్టి ఒకదాని మీద ఒకటి వస్తాయి తర్వాత మనం కార్ షేప్లో కావ్ చేస్తాం ఇది జస్ట్ బేస్ షేప్ అనమాట మన కార్ సైజు మనం ఆల్రెడీ తయారు చేసుకున్న బేస్ ఉంది కదా దాని మీద సెట్ అయ్యేది సో నేను గనాష్ యూజ్ చేస్తున్నాను ఎప్పుడైనా కావ్డ్ కేక్స్కి గనాష్ బెస్ట్ ఎందుకంటే స్ట్రాంగ్గా ఉంటుంది హోల్డ్ చేస్తుంది అనమాట వెయిట్ని బాగా అంతేకాకుండా గనాష్ కొంచెం గ్లూ లాగా హెల్ప్ చేస్తుంది సో కేక్ బోర్డుకి ప్రాపర్గా ఫిక్స్ అయిపోతుంది అనమాట గణాష్ వల్ల సో ఇగో ఇప్పుడు మీరు చూస్తున్నట్టయితే నేను ఒక్కొక్క లేయర్ తీసుకొని ఇది బటర్ స్కాచ్ ఫ్లేవర్ సో ఒక్కొక్క లేయర్ మీద బటర్ స్కాచ్ ఫిల్లింగ్ వేసి ఇది బటర్ క్రీమ్ సో నేను ఓన్లీ స్విజ్ మెరింగ్ బటర్ క్రీమ్ యూజ్ చేస్తాను ఎగ్ వైట్స్ అండ్ బటర్తో చేస్తామన్నమాట అది సో అది యూజ్ చేస్తాను దాంతో ఫిల్ చేసి అండ్ ప్రెలైన్ ఉంటుంది కదా మన బటర్ స్కాచ్ చిప్స్ ఉంటాయి కదా అవి అది కూడా నేను ఇంట్లోనే చేస్తాను అది వేసి నెక్స్ట్ లేయర్ సేమ్
ఆ పైన నెక్స్ట్ లేయర్ కూడా సో ఇలా మనకి కార్ హైట్ ఉంటుంది కదా ఎంత హైట్ కావాలో అంత హైట్ వచ్చేదాకా మనం యాడ్ చేసుకుంటూ వెళ్ళాలన్నమాట అదిగో మీరు చూస్తే నేను చూస్తున్నాను ఎంత హైట్ ఉంది సరిపోతుందా లేదా అని సో అలా సెట్ చేసుకోవాలి వన్స్ అనుకున్న హైట్ వచ్చాక కేక్ని కాసేపు ఫ్రిజ్లో పెట్టి తీయాలి దానివల్ల బట్ట క్రీమ్ కొంచెం థిక్ అవుతుంది హార్డ్ అవుతుంది హార్డ్ అయ్యి లేయర్స్ అన్నీ ప్రాపర్గా సెట్ అవుతాయి అనమాట ఒకదానికొకటి సో మీరు చూస్తుంటే నేను కార్ సైడ్ టెంప్లేట్ పెట్టి ఆ షేప్ వచ్చేటట్టు చూసుకుంటున్నా ఎక్కడి నుంచి ఎక్కడికి రావాలి ఏంటి ఎలా కార్వ్ చేయాలి అన్నది బేసిక్ చూసుకుంటున్నా ఇట్స్ ఆల్వేస్ బెటర్ టు గో స్లో ఒకేసారి ఎక్కువ కట్ చేసి రిగ్రెట్ అవటం కన్నా కొంచెం కొంచెంగా కొంచెం కొంచెంగా కట్ చేసుకుంటా వెళ్తే మనకి ఇంకా ఎక్స్ట్రా ఉన్న తీసేయటానికి ఛాన్స్ ఉంటుంది అని మనం అనుకున్న షేప్లో వస్తుంది కరెక్ట్గా సో ఇది కొంచెం చాలా టైం టేకింగ్ కొంచెం కాదు బాగానే టైం టేకింగ్ బట్ ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ స్టెప్ దీనివల్లే మనకు అసలు కరెక్ట్గా షేప్ రావాలన్నా ఏ త్రీ కేక్ చేస్తున్నా ఈ స్టెప్ చాలా ఇంపార్టెంట్ కార్వింగ్ అండ్ కేక్ కొంచెం మీరు ఎప్పుడు డెన్స్ కేక్ తీసుకోవటం బెటర్ కార్వింగ్కి మరీ సాఫ్ట్ కేక్ షిఫాన్ కేక్స్ లాంటివి యూజ్ చేస్తే కార్వింగ్కి కష్టమైపోతుంది ఇంకా ఇప్పటి నుంచి కొంచెం కొంచెంగా కొంచెం కొంచెంగా షేప్ చూసుకుంటా దానికి తగ్గట్టు కేక్ కట్ చేసుకుంటా ఏమన్నా ఎక్స్ట్రాస్ వచ్చేసింది అనుకుంటే మళ్ళీ కొంచెం కొంచెం యాడ్ చేసుకుంటా నేను ఎప్పుడు కొంచెం ఎక్స్ట్రా కేక్ బేక్ చేసి ఉంచుకుంటాను సో దట్ కొంచెం ఎక్కువ కట్ అయి కార్లో కార్వింగ్లో కట్ అయిపోయినా కూడా మనం మళ్ళీ యాడ్ చేసుకోవచ్చు కాబట్టి అలా చేస్తూ ఉంటాను అండ్ మీరు చూస్తుంటే అదిగో ఆ షేప్ చూసుకుంటా ఎక్కడ మళ్ళీ ఎక్కువ ఎక్కువ కట్ చేయకుండా ఉంటే బెటర్ సో దట్ మనకి ఈజీగా ఉంటుంది వర్క్ సో అదంతా కేక్ స్క్రాప్ అంతా తీసి దాంట్లో మళ్ళీ బట్టర్ క్రీమ్ వేసి నేను కేక్ బాల్స్ చేస్తాను సో ఎప్పుడన్నా కేక్ షేప్కి ఇంకొంచెం ఎక్కువ కావాలి ఒక సైడ్ ఇదో ఇప్పుడు మీరు చూస్తే నేను మళ్ళీ కొంచెం ఎక్కువ యాడ్ చేశాను ఎందుకంటే నాకు హైట్ సరిపోదేమో కావ్ చేశాక అనిపించింది అందుకని మళ్ళీ యాడ్ చేసి మళ్ళీ కావ్ చేస్తున్నాను ఆ షేప్కి సో ఇది కొంచెం చాలా ప్రాసెసే అని చెప్పాలి బట్ స్టిల్ దిస్ ఈజ్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ప్రాసెస్ పేషెన్స్ ఈజ్ ద కీ కేక్ చాలామంది ఏముంది బటరు బ్రెడ్ బటరు ఫ్లవర్ ఎగ్స్ అంటారు బట్ నో ఇట్స్ నాట్ ఇట్స్ అన్ ఆర్ట్ అండ్ ఇదేమి ఇలా అనుకోగానే అలా చేసేసే ఇది కాదు జస్ట్ అవెన్లో పెట్టడం ఈజ్ వన్ పార్ట్ బేకింగ్ ఈజ్ జస్ట్ వన్ పార్ట్ మిగతా చాలా ఉంటాయి దీంట్లో టెక్నిక్స్ కానివ్వండి చాలా రకాలు ఇట్స్ ఇట్స్ లైక్ ఆర్ట్ అంతే సో నేను చెప్పిన టూ ఇదే అన్నిటికన్నా చాలా కష్టమైన పార్ట్ అండ్ టైం టేకింగ్ కష్టం కన్నా కొంచెం టెక్నిక్ యూజ్ చేస్తే బాగానే ఈజీయే కానీ బట్ చాలా టైం టేకింగ్ సో ఎక్కడన్నా ఎక్కువ కేక్ వచ్చేసింది అనుకున్న దగ్గర నేను అలాగా కేక్ బాల్స్ చేసుకున్నాను చెప్పాను కదా కేక్ బ్యాటర్ దాన్ని అలా అడ్జస్ట్ చేస్తూ ఉంటాను అనమాట షేప్ కోసం సో టెంప్లేట్ ఎప్పటికప్పుడు చూసుకోవాలి ఇది టాప్ యాంగిల్ అనమాట ఈ టాప్ యాంగిల్లో చూసుకొని మళ్ళీ దానికి తగ్గట్టు సో అన్ని యాంగిల్స్లో మనకి కేక్లో ఉండాలి ఒక్క యాంగిల్లో చూసుకొని మిగతా యాంగిల్స్ వదిలేలేము సో ఇట్స్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ నేను ఎప్పటికప్పుడు అదిగో కార్ షేప్ ఎలా తెలుస్తుంది ఎటు నుంచి చూస్తే ఎలా ఉంది అలా అన్ని యాంగిల్స్లో చూసుకుంటూ కట్ చేస్తాను అనమాట సో అన్ని యాంగిల్స్లో ప్రాపర్గా ఉంటేనే మనకి అది లుక్ బాగుంటుంది ఒక్క యాంగిల్లో అంటే అలా వర్క్ అవ్వదు సో అన్ని యాంగిల్స్లో నుంచి టెంప్లేట్స్ తీసుకొని అన్ని యాంగిల్స్లో చూసుకొని కావ్ చేసుకోవాలి కావింగ్ పార్ట్ ఈజ్ వెరీ 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 ఇంపార్టెంట్ త్రీ డీ కేక్స్కి ఇక్కడే మన పనితనం ఎంతో తెలుస్తుంది అనమాట మెయిన్ కార్వింగ్ అంతా అయిపోతే చిన్న చిన్న మైన్యూట్ డీటెయిల్స్ మనం తర్వాత ఫ్రాస్టింగ్ చేసినప్పుడు గణాష్తో కూడా ఇవ్వచ్చు బట్ ఎంతవరకు కుదిరితే అంతవరకు కావింగ్లోనే తీసేస్తే మనకి వర్క్ చాలా ఈజీ అవుతుంది షేప్ నీట్గా రావడానికి అన్నిటికీ హెల్ప్ అవుతుంది అనమాట సో అండ్ నేను చెప్పినట్టు కేక్ కూడా కొంచెం డెన్స్ కేక్ డెన్స్ కేక్ రెసిపీ యూజ్ చేయడం మస్ట్ ఎందుకంటే మీరు షిఫాన్ కానీ లేకపోతే బాగా లైట్ కేక్స్ యూజ్ చేస్తే వెయిట్ ఆపలేవు అండ్ కట్ చేసినప్పుడు చాలా ఎక్కువ ఎక్కువ కట్ చే కట్ అయిపోతూ ఉంటుంది అది చాలా కష్టం అవుతుంది అనమాట మీకు సో చూసారు కదా బేస్ షేప్ అయితే వచ్చేసింది సో ఇంకా చాలా వర్క్ ఉంది దిస్ ఈజ్ ద బేస్ షేప్ కార్ షేప్ అయితే ఐఎమ్ హ్యాపీ విత్ ద షేప్ సో బాగానే వచ్చింది సో ఇక్కడి నుంచి నెక్స్ట్ స్టెప్కి వెళ్ళాలి ఇంకా మొత్తం అదంతా నీట్గా చేసుకొని ఒక్కసారి హైట్ అంతా చూసుకొని సరిపోయిందా ఇప్పుడు మనం వీల్స్ ఇంపార్టెంట్ వీల్స్ ఏ సైజ్ తీసుకోవాలి చూసుకొని సో నాకు ఆ వీల్ కన్నా కొంచెం చిన్న సైజ్ దొరికింది సో నేను దానికన్నా కొంచెం ఎక్కువ
సో ఇలా ప్రతి స్టేజ్లో నేను ఆల్రెడీ ఈ గణా స్టార్ట్ చేసే ముందే కేక్ మళ్ళీ ఒక హాఫ్ అన్ అవర్ అలా ఫ్రిజ్లో పెట్టాను దానివల్ల కేక్ బయట ఉంటే ఏమవుతుందంటే బాగా సాఫ్ట్గా అయిపోతుంది ఫిల్లింగ్ వల్ల దానివల్ల సో ప్రతి స్టేజ్లో నెక్స్ట్ స్టేజ్కి వెళ్ళే ముందు ఒక హాఫ్ అన్ అవర్ అలా ఫ్రిజ్లో పెడితే బెటర్ సో ఇప్పుడు మీరు చూసినట్టయితే గణాష్ సో గణాష్ వచ్చేసి ఇది చాక్లెట్ అండ్ విప్ క్రీమ్ హెవీ క్రీమ్ యూజ్ చేసి చేస్తాము సో ఇది చాలా హెల్ప్ అవుతుంది టు గివ్ ద షేప్ మనకి త్రీ డీ కానివ్వండి మామూలుగా టీయర్డ్ కేక్స్ కానివ్వండి ఆ ప్రాపర్ స్మూత్ ఫినిషింగ్కి ఆ లుక్కి చాలా హెల్ప్ అవుతుంది సో దీంతో మొత్తం కవర్ చేసేసుకొని తర్వాత నిదానంగా షేప్కి ఎక్కడ కొంచెం ఎక్కువ కనిపించాలి కొంచెం ఎక్కడ తక్కువ కనిపించాలి అవన్నీ చూసుకుంటూ గణాష్తో మొత్తం ఫ్రాస్ట్ చేసేసుకోవాలి గ్యాప్ లేకుండా సో ఇప్పుడు మీరు చూసినట్టయితే సి గణాష్తో ఫ్రాస్ట్ చేశాక కార్ షేప్ కొంచెం నీట్గా తెలుస్తోంది కదా మంచిగా సో అలా ఒక్కొక్క స్టేజ్లో ఇదంతా బిల్డ్ చేసుకుంటే వెళ్తామే అనమాట మధ్యలో చూస్తే ఇది ఏంటిది ఇలా ఉంది అనిపిస్తుంది కానీ బట్ ఇదంతా బిల్డింగ్ ప్రాసెస్ ఇటుగా ఇటుగా పేర్చి ఇల్లు కట్టినట్టు ఇలా ఒక్కొక్క పార్ట్ ఒక్కొక్క స్టెప్ చేసుకుంటా కార్ చేస్తాం అనమాట లైక్ కేక్ చేస్తాం అనమాట మేము సో కేక్ ఏముంది కేకే కదా ఇలా అనే వాళ్ళందరికీ చెప్తున్నాను ఇది జస్ట్ కేక్ కాదు ఇట్స్ అన్ ఆర్ట్ అండ్ చాలా చాలా హార్డ్ వర్క్ చాలా ప్లానింగ్ ప్రీ వర్క్ పోస్ట్ వర్క్ అసలు ఇది ఇది ఒక డిఫరెంట్ బాల్ గేమ్ ఇట్స్ నాట్ లైక్ జస్ట్ ఏదో షాప్కి వెళ్ళామా కేక్ ముక్క కొనుక్కున్నావా తిన్నావా కాదు దిస్ ఈజ్ అన్ ఆర్ట్ అండ్ వీఆర్ ఆర్టిస్ట్ సో ప్లీజ్ 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 రెస్పెక్ట్ ఆర్టిస్ట్ రెస్పెక్ట్ చెప్పినా అట్లీస్ట్ వాల్యూ ఇవ్వండి అండ్ అదే ఇది ఇంకా నెవర్ ఎండింగ్ ప్రాసెస్ ఇది జరుగుతూనే ఉంటుంది ఒక్కొక్క లేయర్ వేసుకుంటా అనుకున్న షేప్ వచ్చిందా లేదా చూసుకుంటా పక్కన సోదేసుకుంటా ఐఎమ్ హ్యాపీ దట్ నాకు చాలా సపోర్ట్ సిస్టమ్ ఉంది ఇంట్లో సో నన్ను ఎంటర్టైన్ చేస్తూ ఉంటారు నాకు హెల్ప్ చేస్తూ ఉంటారు అన్నీ చేస్తూ ఉంటారు ఇది ఇప్పుడు స్మూతర్తో ఆ షేప్ రావటానికి చూసారు కదా ఇందాక అంతా ఇలా గజ్బిజిగా ఉంది కదా ఇప్పుడు అంతా నీట్గా సాఫ్ట్గా దీనివల్ల ఏమవుతుందంటే ఇది ఎంత సాఫ్ట్గా నీట్గా ఉంటే పైన వేసిన ఫాండెంట్ అంత సాఫ్ట్గా నీట్గా కనిపిస్తుంది అనమాట సో ఈ స్టెప్ చాలా ఇంపార్టెంట్ స్టెప్ సో మొత్తం నీట్గా ఈవెన్గా అయ్యేటట్టు మీ వేళ్ళకి హాట్ వాటర్ రాసుకొని చేసినా బాగా హెల్ప్ అవుతుంది దట్స్ ఎ టిప్ అండ్ ఇలా అండ్ ఇప్పుడు మీరు ఈ వీడియో చూసి గ్లౌజులు లేకుండా చేస్తున్నారు అనొద్దు గ్లౌజెస్ అంటే అవి ప్లాస్టిక్ అండ్ చాలా మెటీరియల్స్ చేశారు ఐ మేక్ షూర్ నా నేను ఎవ్రీ ఫైవ్ టెన్ మినిట్స్కి నా హ్యాండ్స్ వాష్ చేసుకుంటాను ఐ ఫీల్ క్లీన్ హ్యాండ్స్ ఆర్ బెస్ట్ టు వర్క్ రాధ దాన్ మనం గ్లౌజెస్ పట్టుకొని వాటితో ఏం ముట్టుకున్నామో తెలియకుండా దానికన్నా నాకు ఇది చాలా కంఫర్టబుల్ సో అందుకే నేను ఇలా చేస్తున్నాను బట్ ఇప్పుడు క్లైంట్స్ గ్లౌజెస్ కావాలంటే ఆబ్వియస్గా నేను గ్లౌజెస్ వేసుకుని కూడా చేస్తాను బట్ దిస్ వే ఐ ఫీల్ ఇది మోర్ హైజీనిక్ అని నా ఫీలింగ్ సో ఫాండెంట్ అది కవర్ చేసేసాం కదా గణాష్తో గణాష్ కవర్ చేసేసి ఫ్రిజ్లో పెట్టేసాం ఇప్పుడు అసలు మెయిన్ పార్ట్ వచ్చేసింది డెకరేషన్ అండ్ దీంతోనే లుక్ అన్నీ తీసుకురావాలి అంత వచ్చేస్తుంది దీనివల్ల మధ్య మధ్యలో ఇలాంటివి చేస్తూ నన్ను నేను ఎంటర్టైన్ చేసుకుంటూ ఉంటాను అనమాట సాల్ట్ బే లాగా బేకర్ బే అయ్యా సో అది కార్న్ఫ్లవర్ కార్న్ఫ్లవర్ ఎందుకు హెల్ప్ అవుతుంది అంటే ఫాండెంట్ కింద మ్యాట్కి అంటుకోకుండా హెల్ప్ అవుతుంది అనమాట సో నా బాహుభుజాలకు వన్ ఆఫ్ ద రీజన్ ఇది కూడా అనమాట ఇలా పిసికి పిసికి ఫాండెంట్ నీట్ చేసి 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 నా చేతులు అంత స్ట్రాంగ్ అయ్యాయి అనమాట మొత్తం ఈవెన్గా రోల్ చేసుకోవాలి నేను యూజువల్గా ఇంతకుముందు ఫాండెంట్ ఇంట్లోనే చేసుకునేదాన్ని బట్ ఇప్పుడు చేయట్లేదు అసలు అంటే ఇట్స్ ఎ లాంగ్ ప్రాసెస్ కేక్స్ ఆర్డర్స్ ఎక్కువ ఉన్నప్పుడు కష్టం సో ఐ బై మా అమెజాన్ నుంచి అలాగా సో ఇలా మొత్తం రోల్ చేసుకొని దొల్లి 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 అంత పెద్దది రోల్ చేసుకున్నాక కేక్ని మొత్తం హాట్ వాటర్ ఆర్ రెగ్యులర్ వాటర్తో అయినా ఎందుకంటే వాటర్ గ్లూ లాగా హెల్ప్ అవుతుంది అనమాట ఫాండెంట్ స్టిక్ అవటానికి కార్కి సో మా తమ్ముడు పక్క నుంచి షేప్ కరెక్ట్గా వచ్చిందా లేదా అడ్వైజ్ ఇస్తున్నాడు ఇలా మొత్తం నీట్గా ఓపిక్గా అది ఎందుకంటే ఇది చపాతీ పిండిలా ఉంటుంది ఇలా కొంచెం ఎక్కువ ప్రెషర్ పెడితే క్రాక్స్ వచ్చేయటం ఇరిగిపోవటం అలాంటివి చేస్తా జరిగిపోతుంది సో అలాంటివి జరగకుండా జాగ్రత్తగా స్లోగా ఇదంటే నేను ఫైవ్ స్పీడ్లోనో సిక్స్ స్పీడ్లోనో చూపిస్తున్నా కాబట్టి చాలా ఈజీగా అనిపిస్తుంది కానీ ఇట్స్ నాట్ 
సో ఇది బాగానే టైం టేకింగ్ బట్ టైం పెట్టి ఎందుకంటే ఇదే మెయిన్ థింగ్ కాబట్టి అన్నీ కవర్ చేసేది మంచిగా చూపించేది అంతా ఇదే స్టెప్ కాబట్టి టైం తీసుకొని నిదానంగా ఆ ఫౌండెంట్ అంతా స్లోగా కట్ చేసుకుని ఎక్స్ట్రా ఫౌండెంట్ అంతా నీట్గా డ్రేప్ చేసుకోవాలి దిస్ ఈజ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ సో ఇది కార్ అంటే యాక్చువల్ కార్ కాదు మెక్వీన్లో క్యారెక్టర్ సో దానివల్ల కొంచెం లైక్ త్రీ డీ కేక్ లాగా లైక్ కామిక్ కేక్ లాగే ఉంటుంది ఇట్స్ నాట్ లైక్ ప్రాపర్ కార్ కార్ సో అలా కావాలన్నా కూడా ఐ కెన్ డూ లైక్ ఇప్పుడు మీకు బెంజ్ ఆర్ ఏదైనా టెస్ట్లా ఏ కార్ అయినా కార్ కావాలి అంటే ఇలా కామిక్లా కాకుండా యాజ్ ఇట్ ఈస్ అలా ఉండేటట్టు కూడా ఐ కెన్ డూ కేక్స్ సో ఇంకా కార్ యాక్సరీస్ అన్నీ చేసుకోవాలి కదా స్టార్టింగ్ విత్ కార్ వీల్స్ ఇవి వీల్స్ చేసుకుంటున్నాము ఇది బ్లాక్ ఫోన్ అంటే యాక్చువల్గా యాజ్ ఐ సెడ్ లైట్ కలర్స్ అయితే నేను ఎప్పుడు ఎప్పుడు వైట్ కలర్ ఫోన్ అండ్ కొని దానికి మిక్స్ చేస్తాను బట్ రెడ్ బ్లాక్ బ్రౌన్ ఇలాంటివన్నీ నేను డైరెక్ట్గా కలర్డ్ ఫోన్ అంటే కొనేస్తాను అనమాట అండ్ యా మీకు చెప్పడం మర్చిపోయా కదా ఈ కేక్ ఇంకా ఇలాంటివి చాలా కేక్స్ ఉన్నాయి నేను చేసినవి అవన్నీ చూడాలంటే నా ఇన్స్టా పేజ్ ఫాలో అవ్వండి ఫోన్ అండ్ వండర్స్ F O N D A N T ఫౌండెంట్ వండర్స్ సో దాంట్లో ఇంకా నేను చేసిన కేక్స్ నేను ఎవ్రీ వీక్ చాలా చేస్తూ ఉంటాను అవన్నీ అప్డేట్స్ అన్నీ వస్తూ ఉంటాయి నేను క్లాసెస్ కూడా తీసుకుంటాను ఆన్లైన్ క్లాసెస్ అండ్ రెగ్యులర్ క్లాసెస్ కూడా వాటికి సంబంధించిన డీటెయిల్స్ కూడా నా పేజీలో పెడుతూ ఉంటాను సో మీకు కేక్స్ ఇంట్రెస్ట్ ఉంటే మాత్రం డెఫినెట్గా ఫాలో అవ్వండి యా ఇంకా ఆల్మోస్ట్ షేప్ వచ్చేసింది ఇంకా పైన ఫినిషింగ్ టచెస్ ఉంటాయి కదా ఇవే ఇంపార్టెంట్ వీటి వల్లే లుక్ అంతా మారిపోతుంది మైన్యూట్ డీటెయిల్స్ సో అవన్నీ నిదానంగా కట్ చేసుకుంటా లైన్స్ ఎక్కడైతే ఉంటాయో అవన్నీ ఇచ్చుకుంటూ ఆ షేప్ అంతా వచ్చేటట్టు చూసుకుంటున్నాము ఏదో చూసినట్టయితే అన్నీ యాక్సరీస్ అన్నీ రెడీ అయిపోయినాయి సో అవి నైంటీ ఫైవ్ ఇవన్నీ ఉన్నాయి కదా రౌండ్ది అదంతా కూడా ఎడిబుల్ పేపర్ అనమాట సో మనకి మామూలు ప్రింటర్స్ ఎలా ఉంటాయో ఎడిబుల్ ప్రింటర్స్ కూడా ఉంటాయి అలాగే నా దగ్గర ఉంది సో దాంట్లో సైజ్ చూసుకొని కట్ చేసుకుని దానికి తగ్గట్టు ప్రింట్ ఇచ్చుకుంటాం అవి ఎడిబుల్ పేపర్ మీద ప్రింట్ తీసుకుని అవన్నీ ఇలా కార్కి డెకరేట్ చేసుకుంటాం అనమాట అలాగే నేను ఇన్స్టాలో పోల్ పెడితే చాలామంది ఎలాంటి కంటెంట్ ఇష్టం అంటే డైలీ వ్లాగ్స్ అన్నారు నాకు ఏమనిపించిందంటే మరీ డే టు డే ఎవ్రీ డే చూపించడానికి అంత ఇంట్రెస్టింగ్గా ఉంటుంది దానికన్నా ఇలా అయితే చాలామందికి ఇంట్రెస్ట్ ఉంటుంది కేక్స్ అండ్ ఎలా నేర్చుకోవాలి ఏంటి కేక్స్కి సంబంధించి ఇంకా చాలా చేయొచ్చు అనిపించింది సో కామెంట్స్లో లెట్ మీ నో మీరు ఎలాంటి కేక్స్ చూద్దామనుకుంటున్నారు లేకపోతే ఎలాంటి కంటెంట్ చూద్దామనుకుంటున్నారు ఇవన్నీ సో అది హెల్ప్ అవుతుంది నాకు సో ఈ వీడియో చూడటానికి చాలా సింపుల్గా కేక్ ఈజీగా చేసేయచ్చు అనిపిస్తుంది కానీ బట్ ఈ ట్వంటీ మినిట్స్ వీడియో ఎడిట్ చేయడానికి నేను ఒక త్రీ అవర్స్ త్రీ అండ్ హాఫ్ అవర్స్ ఫుటేజ్ తీయాల్సి వచ్చింది సో ఈ కేక్ మొత్తం చేయడానికి ఎన్ని అవర్స్ పడుతుంది అని నన్ను చాలామంది అడిగారు మినిమమ్ టు మినిమమ్ ఎయిట్ అవర్స్ పడుతుంది సో సో ఇది చూస్తున్నంత ఈజీ అయితే కాదు మీకు లాట్ ఆఫ్ పేషెన్స్ లాట్ ఆఫ్ ప్రాక్టీస్ లాట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ కావాలి ఎప్పటికప్పుడు డిజైన్ కరెక్ట్గానే వస్తుందా షేప్ లుక్స్ కరెక్ట్గానే ఉన్నాయా అనుకున్నట్టే వస్తున్నాయా చూసుకుంటూ ఉండాలి అండ్ ఇదే కాదు నేను ఇంకా ఇలాంటి త్రీ డీ కేక్స్ చాలా చేశాను అండ్ కొన్ని ఇంటర్నేషనల్ కాంపిటీషన్స్ కూడా విన్ అయ్యాను మీకు కనుక నా కేక్ జర్నీ తెలుసుకోవాలి అని ఉంటే కింద కామెంట్స్ చేయండి ఐ విల్ మేక్ ఏ వ్లాగ్ అబౌట్ ఇట్ అండ్ అది చాలామందికి హెల్ప్ అవ్వచ్చు కూడా అంటే యూఎస్ వచ్చి నైన్ టు ఫైవ్ జాబ్ ఇష్టం లేక లేకపోతే బేకింగ్ ఇంట్రెస్ట్ ఉండి దాన్ని ప్రొఫెషన్గా మార్చుకుందాం అనుకున్న వాళ్ళు అండ్ దానికి ఏమేం చేయాలి ఎలాంటి రూల్స్ ఉంటాయి ఇక్కడ ఎలాంటి జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి ఇవన్నీ ఇక్కడ చాలా ఇంపార్టెంట్ యూఎస్లో ఫుడ్ ఎస్పెషల్లీ ఫుడ్ బిజినెస్కి చాలా చాలా స్ట్రిక్ట్ రూల్స్ ఉంటాయి సో అవన్నీ కూడా ఐ ట్రై టు మేక్ ఏ వ్లాగ్ ఎవరికైనా హెల్ప్ అవుతుంది అంటే అండ్ లెట్ మీ నో ఇన్ ద కామెంట్స్ మీకు ఇవన్నీ తెలుసుకోవాలని ఉంది అంటే సో ఇప్పుడు మీరు చూస్తున్నారు కదా ఇదంతా బోర్డ్ కవర్ చేయడానికి ఒక థౌజండ్ స్ట్రిప్స్ కట్ చేయాల్సి వచ్చింది ఆ స్క్వేర్స్ సో కేక్ అంటే జస్ట్ కేక్ ఒకటే కాదు ఆ కేక్ పెట్టే బోర్డు కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్ అదే హోమ్ బేకర్స్కి లేకపోతే మీరు జస్ట్ షాప్లో తెచ్చుకునే కేక్స్కి డిఫరెన్స్ సో మేము విల్ పుట్ ఆర్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ సో కేక్ ఎంత నీట్గా డెకరేట్ చేస్తామో కేక్ బోర్డు ప్రెజెంటేషన్ మొత్తం అంతే వాల్యూ ఇచ్చి అంతే
బికమ్ ఎ కంప్లీట్ కేక్ సో మొత్తం అయిపోయింది ఇప్పుడు లాస్ట్ పార్ట్ వీల్స్ పెట్టాలి ఆ వీల్స్ కూడా వాటర్ పెట్టి కార్కి అంటిచ్చేస్తే వీ విల్ బీ డన్ అంతే కార్ కేక్ ఆల్మోస్ట్ డన్ ఏ సో ఆల్మోస్ట్ కేక్ పికప్ టైం అయిపోయింది ఇంకా ఫైనల్ టచెస్ లైక్ హ్యాపీ బర్త్డే నేమ్ ఇలాంటివన్నీ అంటిచ్చేసి మొత్తం డెకరేట్ చేసి అయిపోయింది చూసినారు కదా మెక్వీన్ కార్ కేక్ ఈజ్ రెడీ నా ఎయిట్ అవర్స్ కస్టార్ జితం అరగంటలో కోసి తినేస్తారు ఆలోచిస్తే బాధగా ఉంటుంది బట్ యా దిస్ ఈజ్ ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ అండ్ మోస్ట్ టీడియస్ జాబ్ ఫొటోస్ ప్రజెంటేషన్ ఈజ్ ఎవ్రీథింగ్ మీరు ఎంత కష్టపడి కేక్ ఎంత బాగా చేసినా అది ఫోటోల్లో మీరు చూపిస్తేనే తెలుస్తుంది కాబట్టి ఈ రకంగా దొల్లి 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 అన్ని యాంగిల్స్లో ఫోటోలు తీసుకుని వీడియోలు తీసుకుని వాటిని స్టోర్ చేసుకుంటాం ఎందుకంటే అదే మా పోర్ట్ఫోలియో సో బేకర్ అంటే నాట్ జస్ట్ బేకింగ్ ఏ కేక్ మేము ఇన్ని అవతారాలు ఎత్తుతాం బేకింగ్ డెకరేటింగ్ ఫోటోగ్రఫీ మార్కెటింగ్ లాస్ట్కి పనమ్మాయిలాగా క్లీనింగ్ అన్నీ చేసుకుంటాం ఇది ఇవాళ ఎపిసోడ్ హోప్ యూ ఎంజాయ్ డేట్ మరో ఎపిసోడ్లో మళ్ళీ కలుద్దాం అంతవరకు స్టే సేఫ్ డోంట్ ఫోర్గెట్ టు సబ్స్క్రైబ్ టు ఇట్స్ అపర్ణ వర్మ ఆంధ్ర టు అమెరికా